ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇವತ್ತು ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿ ಇ ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಸರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ತಡ ಮಾಡದೆ ನೋಡೋಣ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ತೊಂಬತ್ತ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಆಚರಣೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ವೇದದ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂಥೇಳಿ ತೊಂಬತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಬಾಲರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಕರ್ಪೂರ ಮಂಜರಿ ಎಂಬ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ರಾಜಶೇಖರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಬಾಲರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಕರ್ಪೂರ ಮಂಜರಿ ಬರೆದದ್ದು ರಾಜಶೇಖರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ತೊಂಬತ್ತ ಮೂರನ್ನು ನೋಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ತೊಂಬತ್ತ ಮೂರು ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಲಲಿತಾದಿತ್ಯ ಮುಕ್ತ ಪೀಡನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ರಾಜತರಂಗಿಣಿ ಮತ್ತು ತಾರೀಕಿ ಹಿಂದ್ ರಾಜತರಂಗಿಣಿ ಮತ್ತು ತಾರೀಕಿ ಹಿಂದ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ತೊಂಬತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಬಂಗಾಳದ ಮೇಲಿನ ದಿವಾನಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿದವರು ಯಾರು ಯಾರು ಎರಡನೇ ಶಾ ಆಲಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗುರುತಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಅದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ತೊಂಬತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಸಿ ಬಿ ಡಿ ಎ ಅದು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ತೊಂಬತ್ತ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ತೊಂಬತ್ತ ಆರು ಇದು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರ ಮತ್ತು ಗುಹಾಲಯಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರ ಮತ್ತು ಗುಹಾಲಯಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಜಂತ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೋರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಸರಳವಾಗಿ ಹಾಕಬಹುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಓದಿರಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿರುವ ಮೊದಲ ಶಾಸನ ಹಲ್ಮಿಣಿ ಶಾಸನ ಇದು ಕದಂಬ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದೊರೆ ಮಯೂರ ವರ್ಮನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿದ್ದು ಹೌದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಮೊದಲ ಶಾಸನ ಹಲ್ಮಿಣಿ ಹೌದು ಆದರೆ ಇದು ಮಯೂರ ಮಯೂರ ವರ್ಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕಾಕೋತ್ಸವರಮ್ಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎ ಸರಿ ಮತ್ತು ಬಿ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ತೊಂಬತ್ತ ಎಂಟನ್ನು ನೋಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ಸಿಂಧು ನದಿಗಳ ಹಳೆಯ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಹೆಸರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸರಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ತೊಂಬತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ತೀನ್ಮೂರ್ತಿ ಹೈಪಾ ಚೌಕ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಯಾವ ನಗರಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮೈಸೂರು ಜೋಧ್ಪ
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಇರುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ನೂರ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ರೋಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಒಂದು ನೂರ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಮೈತ್ರಿ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಹಾಕಿದ ದೇಶಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ನೂರ ಎಂಟು ಒಂದು ನೋಡಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದಿನ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡೂ ಸರಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಪರಿಚಯದ ಐವತ್ತೊಂದು ಎದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿವೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಹತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ನೂರ ಎಂಟು ಸರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಭಾರತ ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ವರ್ಷ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾರತ ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ವರ್ಷ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತ ಐದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಇದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಭಾರತ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಭಾರತದ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಕೇಂದ್ರಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಏನಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿರಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಸಮುದಾಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಐಕ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸರಳತೆ ಇದು ಗ್ರಾಮ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದ ಕುಟುಂಬ ಇದೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದ ಸಮುದಾಯ ಅಂದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗ್ತಿತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮುಂದುವರೆದು ಒಂದು ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದಿರಿ ಇವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇವರು ಸಮಾಜದ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂದರೆ ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಆಯಿತು ನೂರ ಹದಿಮೂರು ನೂರ ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿರಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಮಾಜ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಮಾಜ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕನ್ನು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಒಂದು ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕೂ ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕೂ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದುಡಿಮೆಗೆ ನೇಮಿಸುವುದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧವೆಂದು ಘೋಷಿತ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ ಯಾವುದು ಸಂವಿಧಾನದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಿ ನೂರ ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ನೂರ ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಸಂಘಟಿತ ಕ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಸಂಘಟಿತ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ವಾಹನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವರು ಮತ್ತು ಮನೆ ಕೆಲಸಗಾರರು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇನ್ನು ಸೂಪ್ತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವೆಸುವಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಕಿಲಿಮಂಜಾರು ಇದು ಸೂಪ್ತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ವೆಸುವಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಲಿಮಂಜಾರು ಸೂಕ್ತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗೆ ವಿಧ ಉದಾಹರಣೆ ಇನ್ನು ನೂರ ಹದಿನೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಒಂದು ನೂರ ಹದಿನೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಒಂದು ನೂರ ಹದಿನೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಮ ನದಿಯ ಕಣಿವೆಯದ್ದಕ್ಕೂ ಎರಡು ದರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಯನವಾಗುವ ಶಿಲಾವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಕರೆಯುವರು ಇದು ಪಾರ್ಶ್ವ
ಇದು ಬಸಾಲ್ಟ್ ಶಿಲೆಯ ಶಿಥಿಲೀಕರಣದಿಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಮೆಗ್ನೇಷಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳ ಸರಿಯಾದ ಗುಂಪು ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳ ಸರಿಯಾದ ಗುಂಪು ಅಂದರೆ ಶರಾವತಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಮತ್ತು ವರಾಹಿ ಶರಾವತಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಮತ್ತು ವರಾಹಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಹಜಾರಿಬಾಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಕಂಡು ಬರುವುದು ಹಜಾರಿಬಾಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಕಂಡು ಬರುವುದು ಬಿಹಾರ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಜಾರಿಬಾಗ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಯೋಜನೆ ಅದು ದಾಮೋದರ್ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಯೋಜನೆ ದಾಮೋದರ್ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಯೋಜನೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರವೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನೋಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯೋಜಿತ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು ಅಂತ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರೇ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಳದಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಳದಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಳದಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಬೀಜಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಹಳದಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪುನರ್ ರಫ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಂಗಾಪುರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಪುನರ್ ರಫ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಎರಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭೂಮಿ ಶ್ರಮ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಘಟನೆ ಲಾಭ ಬಡ್ಡಿ ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಗೇಣಿ ಅಂತ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಭೂಮಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಗೇಣಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೂಲಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಏನನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮುಂದೆ ಮೂವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವತ್ತನ್ನು ನೋಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ವಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ದ್ವಿತೀಯ ವಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದಿರಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತದೆ ಶ್ರಮವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಒನ್ ಥರ್ಟಿ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡೂ ಸರಿ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡೂ ಸರಿ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮುಂದೆ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಕಡೆಗೆ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮುಂದೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತ ಮೂರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾರತದ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಸರಿಯಾದ ಗುಂಪು ಯಾವುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಪ್ರೋ ಬಿರ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮುಂದೆ ವಿಶ್ವ ಗ್ರಾಹಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್
ನೂರ ನಲವತ್ತ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಸಾರ್ವತ್ರೀಕರಣ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಮುಹೂರ್ತದಿಂದ ಮುಹೂರ್ತದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಿಗಮನ ವಿಧಾನ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದುನೂರ ನಲವತ್ತ ಎರಡು ನೋಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಅನುಭವಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕೆಯ ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನುಭವಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕೆಯ ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡೇವಿಡ್ ಎ ಕೋಲ್ಪ್ ಡೇವಿಡ್ ಎ ಕೋಲ್ಪ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮುಂದೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಫೈ ವಿ ಮಾದರಿ ಅಂತ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪರಿಶೋಧನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಫೈ ವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರಿಶೋಧನೆ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇದು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪುಸ್ತಕದ ಉತ್ತಮ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಶೈಲಿ ಕಠಿಣವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಉತ್ತಮ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ನಲವತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಪಾಠ ಯೋಜನೆ ಈ ಹಂತವು ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾವ ಹಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಹಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡಿ ವಿವಿಧ ಪರ್ಯಾಯಗಳ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಆಲೋಚಿಸುವುದು ಈ ಬೋಧನಾ ಮಾದರಿಯ ಒಂದು ಹಂತವಾಗಿದೆ ಯಾವ ಬೋಧನಾ ಮಾದರಿಯ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಆಲೋಚಿಸುವುದು ಒಂದು ಹಂತವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮಾದರಿ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಒಂದು ನಲವತ್ತಾರು ಒಂದೂರ ನಲವತ್ತ ಏಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅದನ್ನು ಓದಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬಿ ಕೆ ಪಾಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯೇ ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ನೈದಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹೊಂದಿಶೆ ಬರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಒನ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ನೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ರೆಡ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಮೂರ್ತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲಿತ ವೀಕ್ಷಣೆ ಎಂಬ ಕಲಿಕಾ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸಮೀಕರಿಸುವ ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ತಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಟಿ ಟಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತ